Según el informe elaborado por la agrupación Construya, la venta de insumos para la construcción cayó en marzo un 40% comparado con marzo del año 2019. Y también en este primer trimestre del año, las ventas cayeron un 17% en comparación con el año pasado, todo en el marco ahora justamente de esta pandemia por coronavirus. Y si bien los corralones comenzaron a trabajar desde la semana pasada, casi el 70% de su personal se vio afectado por este aislamiento obligatorio. Esto también tiene sus repercusiones en la construcción, en el trabajo. Después de casi 18 meses en baja para la Cámara Santa Fecina de la Construcción, estamos frente a una situación excepcional y muy preocupante. Estamos todos muy preocupados por lo que estamos viviendo y padeciendo todo ¿no? a nivel mundial de esta pandemia. Eh, nosotros en particular, lo que es en obra pública y también a los desarrolladores privados, eh, esto nos trajo aparejado una, una paralización total de las obras este, y por supuesto con todas las consecuencias económicas que eso trae aparejado porque tenemos que bueno, hacerle frente a todos los sueldos y jornales, eh, estar eh, permanentemente con todos los proveedores a los cuales le debemos y sus contratistas que debemos montos importantes y bueno, estamos la verdad que muy con mucho, muchos problemas, digamos, de financiados por otro lado también, porque no hay ninguna posibilidad de todas las medidas que el gobierno nacional ha publicado. Hoy por hoy no podemos participar en ningún tipo de crédito para subsidiarnos en algo financieramente, excepto todos los, los, los bancos, digamos, que dan la posibilidad de tener ese, este crédito con tasa al 24%, digamos, en forma así general que es para la liquidación de sueldos, pero algo que incentive a la producción, que es lo que apuntamos, y la reactivación, hoy por hoy no tenemos absolutamente nada y por eso estamos muy preocupados y en diálogo permanente con el gobierno. Johnny, ¿Se han perdido muchos puestos de trabajo? Sí, por supuesto, en los últimos meses fue, eh, bueno, fue la verdad que fue muy impactante. Nosotros en la obra pública ya venimos con, con, mucho, con mucha desocupación a partir... De, digamos de agosto a septiembre del año pasado eh, ya hoy por hoy tenemos que decir lamentablemente que más del 90% de las obras públicas están paralizadas y bueno, por eso estamos esperando una reactivación del gobierno y ahora más precisamente con esto de que salió la ley de necesidad pública ¿En este sentido se sienten respaldados? ¿se sienten eh, escuchados por el gobierno? Bueno, nosotros tenemos comunicación con el Ministerio de Obras Públicas, en este caso con la Ministra Silvina Frana. Eh, ella nos, nos comentó en una última reunión que tuvimos la semana pasada, donde íbamos a tener este, una propuesta definitiva del gobierno, eh, y nosotros le decimos que por favor este, tengamos en cuenta que tenemos que ver dos situaciones para ver, digamos, toda la película, ¿no? Este, una cosa es la, la deuda que ya contrajo el gobierno, y ya es, es pública, digamos, que hoy por hoy tenemos que decir que debe estar rondando los 4.500 millones de pesos. Y por otro lado, junto con cómo sortear esa gran deuda que nos desfinanció a todas las empresas, es cómo reprogramamos las obras que tienen contratos vigentes para bueno, reactivar, reactivar la obra pública, que es lo que queremos, reactivar la obra pública y de nuevo otra vez este, reincorporar a todo nuestro personal obrero que lamentablemente hoy no tiene otra forma, está, eh, está desocupado. O sea que... Es una preocupación grande hasta a nivel social, ¿no es cierto?